Vi møder Ole, som er mellemleder i, i driften i det her eksempel. Og øh, det vi så tydeligt ser i den, her, i den her situation, det er, at Ole skal virkelig gøre så meget umage med at balancere øh, de krav, der kommer fra her og nu situationen, de opgaver, der skal løses der, og så de mere langsigtede, som det bliver ringet på telefonen, mere strategiske opgaver. Det er et evigt dilemma at få det til at harmonere. For der kan altid komme noget, der gør, at det, man har planlagt, det simpelthen ryger over skuldrene, eller betyder, at man er nødt til at sidde lidt længere og få løst opgaven. Man kan sige, at Ole klarer det egentlig okay. Det er ikke sådan, at man som medarbejder mærker, at Ole er stresset. Han tager sig faktisk meget fint af en. Nu er den kollega, der kommer ind, eller medarbejder, der kommer ind, tager fint i møde, lytter til, går med ud. Han taler også fint til sin, jeg tror det er en lederkollega, han taler med i telefonen. Og får egentlig også afsluttet det meget fint. Så man kan sige, at et eller andet sted er den ikke så tilspidset, at han faktisk har mistet overblikket. Men han kan være, måske være meget god af sig, ham Ole her. Fordi han påtager sig mange opgaver og synes, det er ham, der skal løse det. Så en opgave for ham kunne være måske i højere grad at få ting sådan delegeret ud. Men det vender jeg tilbage til. Så det er Oles situation. Der er en masse ting, der popper op, som han skal ind og have håndteret, og det er et evigt dilemma. Det, som Ole kan gøre her øh, i situationen, det kan være, at han får reflekteret lidt over, at det her er et mønster, der forfølger mig i de her situationer. Kommer jeg faktisk til at overtage ansvaret for at løse en opgave, som egentlig ikke ligger på mit bord? Skal jeg være bedre til at uddelegere nogle opgaver, eller finde ud af, hvad er det, jeg skal løse i den, og så sende den videre? Det kan være et, et meget svært dilemma selv at sidde med og også at gennemskue. Så der kan der være en idé enten at få talt med sin leder om det, hvis, hvis man synes, det er der, den skal handles af. Eller man kan få en coach ind, hvor man øh, via nogle samtaler finder ud af, hvad er det egentlig i min stil, der gør, at, øh, at jeg lander i de dilemmaer her. Så det kan være en meget øh, her nu situation, han kan, han kan gøre sådan, også på sigt. En anden ting kan være, at han sammen med sin leder får vendt nogle tanker om, er det okay, at jeg får etableret kontortid her? Kan jeg sige, at mellem 10 og 11 i dag, der vil jeg ikke forstyrres, for der sidder jeg altså nogle andre typer opgaver. Så det kan også være et råd til at få organiseret og struktureret sin arbejdsdag, så det hele ikke bare flyder ind over hinanden. I den snak kan det også være, hvis Ole føler, at han bliver oversvømmet af opgaver, og er lidt uklar på, at det hele er mit ansvar og få en, en meget klar snak med sin leder om, hvad er det egentlig, jeg skal tage ansvar for, når jeg nu kigger på bunken af opgaver. Hvad er det for en type leder, jeg skal være lige præcis i den position? Øhm, en anden ting er, at det den, jeg synes, det er meget interessant, når vi ser på ledere i det hele taget. Når jeg er rundt forskellige steder, så, så hører jeg tit, jamen, hvad gør vi egentlig, hvis nu det er vores leder, der bliver stresset? Så hører jeg tit nogle medarbejdere, der kan bekymre sig om deres leder. Og det er et ret godt spørgsmål, fordi hvem er det, der tager affære der? Er det medarbejderne, der skal ind og sige, hov, nu bliver jeg bekymret for dig som leder? Eller har du lagt mærke til? Eller hvordan man nu formulerer det? Eller er det lederen, der skal ind over mellemlederen, som man måske ikke så tit ser, og som man kan have svært ved at åbne op i forhold til? Så det synes jeg er et meget vigtigt dilemma at få sat på dagsordenen rundt omkring. Det er, hvordan tager man hånd om de her mellemledere? som i utrolig mange situationer kan være presset fra mange steder fra. Så det synes jeg er et vigtigt spørgsmål.